हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस आज हम इस वीडियो में बी uh, वर्ब का यूज़ करते हैं बी छोटी सी वर्ब है लेकिन बहुत परेशान करती है स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बच्चे उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये तो आज हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं बी जो है एक वर्ब है इसका मतलब होता होना क्या इसका मतलब क्या होता है होना ओके बी के फॉर्म्स ये मैंने लिखी हुई यहाँ पर तीन फॉर्म होती है इसकी ओके प्रेजेंट में इज एम आर प्रजेंट में इज एम आर पास्ट में वॉज वर परफेक्ट में बीन ओके बी की थ्री फॉर्म्स होती हैं ओके प्रेजेंट में इसके कितने फॉर्म कितने रूप हैं इसके आप मान लो इसके इसमें कितने बन जाते हैं बी में प्रेजेंट के अंदर इज एम आर और पास्ट में होते हैं वॉज वर और परफेक्ट में बीन ओके और ये बहुत से हिंदी मीडियम में जो मतलब कि तुम्हारे जो पढ़ाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करते हैं वो हैं हैं पता नहीं क्या बता दे था थी थे ऐसे मत देखा करो प्रजेंट में बी के कितनी फॉर्म है इज एम आर पास्ट में कितनी है वॉज वर परफेक्ट में कितनी है बीन अभी आप इतना याद कर लो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि बी जो है आपका वो दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ओके हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और मेन वर्ब के तौर पर बी आपका कितने तरीके से यूज़ हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और मेन वर्ब के तौर पर और भी कई तरीके हैं और भी इस यूज़ होता है इसका इन्फिनेटिव के तौर पर बट हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं ओके तो बी जो है वो किस दो तरीके से यूज़ हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप ये कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है हेल्पिंग वर्ब जो किसी दूसरी वर्ब के साथ यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब का अपना मतलब नहीं निकलता बस हेल्पिंग वर्ब ये पहचाने में मदद करती है कि काम चल रहा है ख़त्म हो गया है ओके मतलब आपका ये बताता है हेल्पिंग वर्ब कि प्रजेंट कंडीशंस है या फिर पास कंडीशंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब को ऐसी वर्ब के तौर पे सोच लो जिसका अपना मतलब नहीं निकलता जो सिर्फ टेंस बनाने में हेल्प करती है याद रहेंगे आप याद रखेंगे आप कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी टेंस या किसी वाक्य को बनाने में वो कि यूज़ होती है और जिसका अपना मतलब नहीं निकलता बस वो टेंस को पहचानने में ओके okay, हेल्प कर देती है टेंस को पहचानने में हेल्प कर देती है ओके okay, लेकिन मैं आपको जब जब भी मैं आपको कोई बात बताता हूँ तो आप ये समझ जाना कि वो लेवल के हिसाब से अगर जैसे जैसे आप आप ओके एज यू प्रोग्रेस एफ यू एज यू यू कैन से कीप इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज वी कैन जस्ट डिस्कस मोर डिफिकल्ट टॉपिक्स हम बाद में टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक की बात कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं अभी तो सिर्फ इतना याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यार हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो आ, मतलब मदद करती है टेंस बनाने में और जिसे पता लग जाता है और जिसका अपना मतलब नहीं निकलता जिसका अपना मतलब नहीं निकलता ओके और जिससे पता लग जाता है कि टेंस कौन सा है ओके और ये कुछ एक टेंसिस में लग जाती है इसे पता लग जाता है मतलब पैसी वॉइस में लगती है किस में भी लगती है पैसी वॉइस एक बार और याद रख लेते हैं अच्छा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बी का इस्तेमाल पैसी वॉइस में ज़रूर होता है क्या ओके ना हेल्पिंग वर्ब का बी का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ओके किस में जरूर यूज़ होता है इसमें पैसिव बनाने में ठीक है और एक मेन वर्ब के तौर पर मेन वर्ब के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है मेन वर्ब के तौर पर जब होगा तो आपका जो है इसमें होना मतलब होगा क्या होगा होना ओके और ये जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है मैंने लिखा एज हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो हम इसे प्रजेंट कॉन्टीन्यूस और पास कॉन्टीन्यूस बनाने में हेल्प करता है हमारी ओके और आपका फ्यूचर सिंपल भी बनाने में मतलब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंस कौन सा फ्यूचर कॉन्टीन्यूशंस भी लिख दूँ प्रजेंट इन प्रजेंट कॉन्टीशंस और आपका ठीक है ना पास कॉन्टीशंस एंड एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ओके तीन टेंस बनाने में हेल्प करता है एक्टिव वॉइस में प्रजेंट कॉन्टीशंस पास कॉन्टीशंस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस ओके अभी मैं आपको सेंटेंस बना दूंगा इसके अंदर ये 
तो मोटा मोटा रिवाइज करते हैं बी का मतलब होना होता है बी जो है आपका इसके तीन फॉर्म होती हैं प्रजेंट में इज एम आर बन जाता है पास में वॉजवर बन जाता है और परफेक्ट में बीन बन जाता है ओके इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और मेन वर्ब के तौर पर ओके कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यार वो हेल्पिंग और वो वर्ब होती है जिसका अपना मतलब तो निकलता नहीं है ओके आ, लेकिन ओके और वो मेन वर्ब की हेल्प करती है मेन वर्ब की हेल्प करती है और टेंस पहच ओके और, और ठीक है टेंस को पहचान में हेल्प करती हैं हेल्पिंग और कौन सी होती है जो तुम्हारा जो है मतलब जिनका अपना मतलब नहीं निकलता और जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टेंस बनाने में और उससे टेंस पहचान में आ जाता है और ये मेन वर्ब के तौर पे मेन वर्ब के तौर पे जब होगा तो इसका मतलब होना होगा होना होता है क्या होना वो डॉक्टर है इंजीनियर है वो पागल है वो इंटेलिजेंट है वो समझदार है वो समझदार नहीं है वो थका हुआ था मैं थका हुआ नहीं हूँ ओके यू ओके तो आपका मेन वर्ब के तौर पर ओके और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तीन टेंसेज में इस्तेमाल होता है इसका इन परजेंट कंडीशंस पास कंडीशंस एंड फ्यूचर कंडीशंस तो अब मैं इसमें जो है आपका मेन वर्ब के तौर पे देखो आप होना मतलब में मेन वर्ब के तौर पे इसमें यूज देखो होना मतलब आई एम ए स्टूडेंट यहाँ पर ये मेन वर्ब है ओके यहाँ पर ये मेन वर्ब है आई एम आ स्टूडेंट मैं एक स्टूडेंट हूँ तो एम यहाँ पर एक्चुअली किसकी फॉर्म है किसका रूप है वो बी का एक रूप है ओके okay? एम क्या है एक बी का रूप है वो ओके प्रेजेंट टेंस में इज एम आर में आई के साथ एम लगता है हमें पता ही है ओके आई के साथ एम लगता है आई एम आ स्टूडेंट यहाँ पर एम क्या है मेन वर्ब किसका रूप है बी का आई एम नॉट और आपने निगेटिव बनाना है तो आप निगेटिव बना दो आई एम नॉट ए स्टूडेंट मैं स्टूडेंट नहीं हूँ और क्वेश्चन बनाना है एम आई ए स्टूडेंट क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ ओके तो क्वेश्चन बनाने के लिए इस एम को शुरू में रख देते हैं इस एम को शुरू में रख देते हैं हिंदी क्या से शुरू होती है हिंदी क्या से शुरू होती है तो आप ये यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर जो है ना एम मेन वर्ब है यहाँ पर आगे ओके ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसे कुत्तों से डर लगता है ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसे कुत्तों से डर लगता है ओके तो यहाँ पर इज एक्चुअली बी की फॉर्म है ये एक देख रहे हो ना आप बी की एक फॉर्म है ये ओके okay, और यहां पर ये मेन वर्ब है यहां पर ये मेन वर्ब है ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसे कुत्तों से डर लगता है नेगेटिव बनाना हो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसे कुत्तों से डर नहीं लगता क्वेश्चन बनाना है इसको शुरू में रख दिया हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी इज ही अफ्रेड ऑफ डॉग्स क्या वो कुत्तों से डरता है अभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इतना सा ही बता रहा हूं मैं क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इज ही अफ्रेड ऑफ डॉग्स क्या वो कुत्तों से डरता है ओके okay, ओके uh, okay, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख भी दिया और वॉट वन वाई वगैरह होते हैं ई जे से पहले लग जाते हैं ई जे से पहले लग जाते हैं तो आप कहोगे ओके ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स इस वर्ब के अंदर इस सेंटेंस में इज यहाँ पर मेन वर्ब है इसका मतलब होना होता है यहाँ पर होना सेंस में ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स वह कुत्तों से डरता है ओके okay, अब देखो जो आप कहते हैं ना बहुत से टीचर कहते हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले कि प्रजेंट सिंपल प्रजेंट डेफिनेट टेंस में ता आता है ते आता है ती आता है अब देखो मैंने कहा ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स वह उसे कुत्तों से डर लगता है ता तो इसमें भी आ रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ओके तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है वैसे लेकिन वो क्या कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस ये नहीं है और एक वो इंग्लिश गुरु पता नहीं कौन सा वो है ओके तो आप ओके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उसके ओके तो वो क्या कहता है कि ये किसी भी टेंस का वो सेंटेंस नहीं है ये प्रजेंट सिंपल टेंस है क्या है वो उस गधे को इतना नहीं पता है कि प्रजेंट सिंपल टेंस है ये ओके ही इज तो आप जो समझदार हो जाइए थोड़े से और आप उसी टीचर के वीडियोस देखिए जो आपको रियल नॉलेज देता हो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स वह कुत्तों से डरता है तो यहाँ पर इज क्या है मेन वर्ब है किसका रूप है बी का रूप है और निगेटिव बनाना हो आपने ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसे कुत्तों से डर नहीं लगता है इसके बाद नॉट लगा दिया क्वेश्चन बनाना है तो ईज एम को शुरू में रख देते हैं इस ढंग से इज को भी शुरू में रख दिया इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स इज ही अफ्रेड ऑफ डॉग्स क्या उसे कुत्तों से डर लगता है और अगर वॉट वन वाई वगैरह होते हैं यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली होती है यानी कि वॉट वन वाई वगैरह यानी डब्ल्यू एच फैमिली होती है वो इस एमआर से पहले लग जाते हैं वाई इज ई अफ्रेड ऑफ डॉग्स वह कुत्तों से क्यों डरता है देखो प्रजेंट कंडीशन में आई एम वर्किंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्क के तौर पे यूज़ कर रहे हैं हम बी की फॉर्म का ओके okay, तो आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर एम जो है वो प्रजेंट कंडीशन से इससे पता लग रहा है कि प्रजेंट कंडीशन है क्या एम से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीशन है आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ शी स्लीपिंग वो सो रही है मोहन एंड सोहन मोहन एंड मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग मोहन और सोहन जो है वो खेल रहे हैं ओके okay, तो ये आर आप
तो प्रजेंट वाली फॉर्म है तो मोहन एंड सोन आर प्लेइंग अच्छा पास में वॉज वर होता है पास में बी की फॉर्म क्या होती है वॉज वर तो आई वॉज वर्किंग मैं काम कर रहा था शी वॉज स्लीपिंग वो सो रही थी मोहन एंड सोन वर प्लेइंग मोहन और सोन जो है वो खेल रहे थे तो अभी इतना एम का लगेगा इसका लगेगा वो अलग एक वीडियो है उसमें उसमें बात करते हैं लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे यार ये मेन वर्ब की यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पे होती है तो इसका मतलब होना होता है ओके और प्रेजेंट में इसका एज मतलब निकलता पास में वॉज वर निकलता है ओके अगर आपको कहना था कि मैं 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 एक स्टूडेंट था आई वॉज अ स्टूडेंट आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट नहीं था वॉज आई अ स्टूडेंट क्या मैं स्टूडेंट था ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉक्स वो कुत्तों से कुत्तों से डर लगता है ही वॉज अफ्रेड ऑफ डॉक्स क्या उसे कुत्तों से डर लगता था ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉक्स उसे कुत्तों से डर नहीं लगता था वॉज ही अफ्रेड ऑफ डॉग से क्या उसे कुत्तों से डर लगता था वाई वॉज ही इसकी जगह वॉज कर देंगे बात अच्छा ओके प्लूरल होगा तो वर लगा देंगे वाई वाई वॉज ही अफ्रेड ऑफ डॉग्स उसे कुत्तों से डर क्यों लगता था ओके okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर और फ्यूचर कंडीशन पे फ्यूचर कंडीशन पे खुद भी लगता है खुद भी लगता है देखो जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊँ आपका इसके अंदर शी विल बी प्लेइंग ओके शी विल बी प्लेइंग वो खेल रही होगी अभी मैं ज़्यादा इस टेंस में नहीं घुस रहा पर्सन फ्यूचर कॉलेज में शी विल बी प्लेइंग वो खेल रही होगी शी विल बी प्लेइंग तो आपने देखा ये यहाँ पर एक्चुअली ये 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 एक हेल्पिंग वर्ब है क्या है ये एक हेल्पिंग वर्ब है ओके शी विल बी तो यहाँ पर एक ये इससे हेल्प मिल रही है दैट्स ऑल ओके ये भी हेल्पिंग वर्ब है वैसे तो ओके तो शी विल बी यहाँ पर बी यहाँ पर मे हेल्पिंग वर्ब का काम करें मेन वर्ब तो ये है वो खेल रही होगी तो आप जो है इसको छोटा वीडियो रहने देते हैं इसको ठीक है जितना थोड़ी देर करके किसी और टाइम पर मैं तो उम्मीद मैं तो वेट कर रहा हूँ उस दिन का कि हम जो है किसको किस इस दिन किस दिन इसको डिटेल में पढ़ें और फिर इसके एडियम्स देखें और फिर आपको दैन यू कैन से दे रोके ओके आई नो इंग्लिश ओके आप टू सम एक्सटेंट टू सम एक्सटेंट तो आप ही कह सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और आप प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आया और अगर आप इंग्लिश सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं ओके okay, और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं और या बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और ठीक है और आप बेल आइकन दबा देना उसमें और लाइक का बटन दबा देना और मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा ओके okay, पढ़ाने के मामले में ओके okay, तो अगले वीडियो में थोड़ा समय अभी मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा वीडियो बनाने ओके तो ओके तो मैं जो है ओके बाय थैंक यू थैंक यू वेरी मच